சின்ன பசங்களா நீங்க எல்லாருமே அடுத்த நீட் எக்ஸாம்காக ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க இல்லைன்னா ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ஒரு பிளான்ல இருப்பீங்க ஸோ நம்ம லெவன்த் டுவெல்த் படித்து முடித்தவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லை லெவன்த்தில் படிக்கிறவங்க டுவெல்த்தில் படிக்கிறவங்க இருப்பீங்க நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ண ஒரு ஸ்டடி மெத்தட் அப்படின்னு வரும்போது ஆல்வேஸ் இஸ் நம்மக்கிட்ட என்சிஆர்டி இருக்குது ஆனால் என்சிஆர்டியை தாண்டி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நிறைய கைட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் உங்கள் வீட்லேயும் இருக்கும்ல என் வீட்லேயும் இருக்குது அதாவது பில்லோ சைஸில் பெரிய பெரிய கைடாக இருக்கும் இந்த கைடில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் மேத்ஸுக்கு ஆடி ஷர்மா அரிஹந்த் அந்த புக் இந்தி இந்த புக் டிசி பாண்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத்தனை கைட்ஸும் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் என்ன ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக இப்போது லெவன்த் டுவெல்த்தில் நம்ம படித்தது எல்லாமே சப் சப்ஜெக்டிவாக எழுதுறதுக்காக அதாவது பெரிய பெரிய ஆன்சராக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுத வேண்டியதாக இருக்கும் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு ஆனால் இதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம நீட் அப்படின்னு ஒரு ப்ரிப்ரேஷனுக்கு வரும்போது வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ஆப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான் நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் கொஸ்டின் பார்த்து அந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது கரெக்ட் அப்படின்னு கொடுக்கறது தான் ஆப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் எம்சிக்யூஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டிவான எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம எந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லார் மைண்ட்லேயும் இருக்கும் நிறைய வீடியோஸில் நானும் சொல்லியிருக்கேன் மற்ற டீச்சர்ஸும் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க நீட்டில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து ஓகே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆனதுலேருந்து எந்த கொஸ்டினும் என்சிஆர்டியை விட்டு வெளிலேருந்து வந்தது கிடையாது ஓகே சி வி ஆல்வேஸ் டெல் யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் என்சிஆர்டி என்சிஆர்டி மட்டும் படித்தாலே போதும் அதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவுமே படிக்க வேண்டாம் ஆனால் அப்படி சொன்னாலுமே நம்மளுக்கு வந்து உள்ளேருந்து இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு கொஸ்டின் வெளிலேருந்து வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெளில இருக்கிறத நிறைய படிக்க ட்ரை பண்ணுவோம் இதையும் தாண்டி நம்ம ஒரு கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம டைம் டைம் வந்து எப் எப்படி ஸ்பெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா டெய்லி நம்ம கிளாஸுக்கு போவோம் கிளாஸில் உட்காந்து டீச்சர்ஸ் சொல்கிறத நோட்ஸ் எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போய் அதே நோட்ஸ் நம்ம திருப்பி படித்து ஓகே இல்லைனா என்சிஆர்டி இன்னொரு வாட்டி படித்து அந்த கைடில் இருக்கிற கான்செப்ட் இன்னொரு வாட்டி படித்து அதுலேருந்து நம்ம செல்ஃபாக நோட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் நானும் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஐ வாஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஹூ யூஸ் டு மேக் அ லாட் ஆஃப் நோட்ஸ் நீங்களும் பண்ணியிருப்பீங்க கலர்ஃபுல்லான நோட்ஸ் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதெல்லாம் நான் இன்னும் பண்ணுவேன் ஓகே ஐ ஸ்டில் மேக் ஃப்ளோ சார்ட் ஃபார் யூ கைஸ் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நோட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஆக்சுவலி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம் அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து இஃப் யூ ஹேவ் ஒன் இயர் டு ப்ரிப்பேர் ஓகே இன்கேஸ் இப்போ இப்போதைக்கு நம்ம பிளான் பண்ணலாம் ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்குது அடுத்த நீட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக அப்படின்னா நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் எப்படி ஸ்பெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு ரொம்ப பிளான்டாக இருக்கணும் அந்த டைமில் உட்காந்து இந்த மல்டிபிள் புக்ஸை படித்து அவ்வளோ இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்லேருந்து ஒரு நாலு நோட் புக் வரைக்கும் நம்ம நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி திருப்பி எக்ஸாம் டைமில் வரும்போது என்ன பிரச்சனை இந்த நோட்ஸை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட நம்மக்கிட்ட டைம் இருக்காது ஏன்னா அத்தனை சாப்டர்ஸ் இருக்குது வி ஹேவ் அரௌண்ட் எயிட்டி ஒன் சாப்டர்ஸ் ஒட்டு மொத்தமாக இந்த எயிட்டி ஒன் சாப்டர்ஸையும் எப்படி நம்ம எழுதின கலர்ஃபுல் நோட்ஸை திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஓகே அங்கெல்லாம் நிறைய டைம் போகும் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்தே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓகே நான் உட்காந்து நோட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு லூஸ் ஆகிற டைம் வந்து நிறைய ஸோ அந்த டைமில் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது ரிவைஸ் பண்ண முடியாது இருக்கிற டெஸ்ட்டில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது ஸோ போக போக என்ன நடக்கும்னா பேக்லாக்ஸ் அதிகமாகிட்டே போகும் ஓகே ஸோ டீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு நாலு சாப்டர் முடிச்சிட்டாங்கன்னா நம்ம நோட்ஸ் வந்து ஒரு மூணு சாப்டரோட நோட்ஸ் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம் இன்னும் இருக்குது சாப்டர்ஸ் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது அதுக்கான அது அதுலேருந்து ஆரம்பித்து ஃபார்ம் பண்ணுற பேக்லாக் எப்படி வரும்னா டீச்சர்ஸ் ஒரு ஸ்பீடில் போய்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம இது வரைக்கும் நோட்ஸ் முடிக்கல நம்ம படித்தும் முடிக்கல ரிவைஸ் பண்ணவும் ஆரம்பிக்கல ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நாலு மாதம் கழித்து இவ்வளோ ஒன்று இருக்கும் பேக்லாக்ஸ் மட்டுமே பட் தென் வி வில் நாட் பி ஏபிள் டு கவர் தேட் டீச்சர்ஸ் வந்து போர்ஷன்ஸ் முடித்து டெ ரிவிஷன் ஆரம்பிப்பாங்க நம்ம இன்னும் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கூட நம்ம என்ன பண்ணல அந்த சாப்டர்ஸை படிக்காமல் இருந்திருக்கோம் அதையும் தாண்டி நம்ம மார்க் டெஸ்ட்லாம் ஆரம்பிக்கிற டைமில் கூட நீங்கள் வந்து சிலபஸை முடிச்சிருக்க மாட்டீங்க அப்படி இருக்கும
ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் ஒவ்வொரு புக் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்ட்டு இருக்கிறது வந்து பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸோட டிபிபி ஓகே திஸ் இஸ் ஒன் ஹோல் சாப்டர் ஃபுல் சாப்டரோட டிபிபி அப்படி இங்கே இப்போ மேம் நான் என்சிஆர்டி உட்காந்து படித்து அதை தாண்டி நம்ம வந்து இதையும் படிக்கணுமா இந்த டிபிபி உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்னா என்சிஆர்டி கூட நீங்கள் படிக்க தேவையில்லை ஏன்னா என்சிஆர்டியில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை தான் அப்படியே அப்படியே வந்து ப்ரீஃபாக எடுத்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அவ்வளோ வந்து அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஓவர் த இயர்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண டிபிபி மெட்டீரியல்ஸ் தான் இது ஓகே ஸோ நம்ம ஐ ஜஸ்ட் டெல் யூ அபவுட் ஒன் சாப்டர் ஸோ பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் நிறைய ஹை வேட்டேஜ் இருக்கிற ஒரு சாப்டர் ஓகே இந்த வாட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கூட எனக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு ஒரு நாலு கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு சாப்டர் ஃபினிஷ் பண்ணுற நம்பர் ஆஃப் செஷன்ஸ் ஓகே ஸோ இஃப் யூ சி டாபிக்ஸ் டு பி கவர்டில் இது சிக்ஸ் செஷன்ஸாக நம்ம முடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஆறு நாள் டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ டே ஃபோர் டே ஃபைவ் டே சிக்ஸ் ஓகே ஸோ ஆறு நாளில் முடிக்கிற டாபிக் இது இதில் நம்ம டே ஒன் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து யூ ஹாவ் தியோரி ஓகே நடுவில் கொஸ்டின் இருக்குது ஓகே ஸோ தியோரி இருக்குது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி டே ஒனோட கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் தியோரி அது அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும் இந்த தியோரி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எவ்ரி திங் எவ்ரி வேர்ட் ஃப்ரம் தி என்சிஆர்டி இஸ் யுவர் ஓகே ஆனால் இதுலேயும் என்ன ஹைலைட்னா இதே தியோரி ஸ்லைட்ஸ் தான் டீச்சர்ஸ் வந்து உங்கள் ரெக்கார்ட் வீடியோலேயும் உங்களுக்கு வந்து லைவான கிளாஸ்லேயும் ஆஃப்லைன் கிளாஸ்லேயும் இருக்கிறது இதே ஸ்லைட்ஸ் தான் அந்த ஸ்லைடோட பிக்சர் தான் இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நீங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்டேருந்து பிடிஎஃப் கூட வாங்க தேவையில்லை அங்கே என்ன எழுதியிருக்கோ டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கும்போது என்ன எழுதியிருக்கோ அந்த நோட்ஸ் தான் இந்த டிபிபியில் இருக்குது ஸ்லைட்ஸ் எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு உட்காந்து வீடியோ பார்க்குற நாளைக்கு வந்து டீச்சர் சொல்லி தருவாங்க எல்லாமே அந்த தியரி சொல்லி கொடுப்பாங்க அதுக்கு நடுவில் இந்த வீடியோ சிம்பிள் இருக்குது ஓகே ஒவ்வொரு கொஸ்டின் பக்கத்துலேயும் வீடியோ சிம்பிள் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் வந்து வீடியோவில் உங்கள் ரெக்கார்டு கிளாஸில் ஃபஸ்ட் டே உட்காந்து படிக்கும்போது அந்த ஃபேக்கல்ட்டி உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் எடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் படிக்கிறீங்க மொத்த தியரியும் நீங்கள் படித்து ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் என்ன பண்ணுறீங்க அன்றைக்கி வீடியோலேயே உட்காந்து சால்வ் பண்ணுறீங்க ஓகே ஸோ வி ஹாவ் அரவுண்ட் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி இது டே ஒன்னில் ஓகே இந்த டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த நாளைக்கு கால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க டிடிஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டெய்லி டெஸ்ட் எழுதுறீங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க டே ஒன்னோட போர்ஷன்ஸ் நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டீங்க அன்றைக்கே டீச்சர்ஸ் கூட சேர்ந்து உங்கள் வீடியோ கிளாஸ்லேயே உட்காந்து வீடியோட கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அடுத்த நாள் காலில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எக்ஸாம் எழுதுறீங்க ஓகே எக்ஸாம் கேட்குங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் டெஸ்ட் தான் டெய்லி எழுதுறதா சிம்பிள் அண்ட் தென் யூ கோ டு தி ஆஃப்லைன் கிளாஸ் ஆஃப்லைன் கிளாஸில் போகும்போது டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க திருப்பி இதே போர்ஷன் இதே ஸ்லைட்ஸை வச்சு அவங்க எடுக்கிறாங்க தியோரி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்க வந்து யூ ஹாவ் தி ஆப்ஷன் ஆஃப் அதர் கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்களா ஓகே இது வந்து இந்த இதுல இன்னொரு இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா தே வில் ஷோ யூ தேர் இஸ் அன் அதர் சிம்பிள் ஓகே அந்த சிம்பிள் நான் காட்ற கியூட்டா இருக்கும் அந்த சிம்பிள் சோ இதுல क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு போர்டு இருக்கு போர்டு பக்கத்துல டீச்சர் இருக்க மாதிரி சிம்பிள் இருக்கு சோ இது வந்து ஆஃப்லைன் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண கூடிய क्वेश्चंस அதுவும் இருக்கு ஒரு 20 क्वेश्चंस ஓகே ஸோ ஒரு சாப்டரோட ஒரு போர்ஷன்லேயே டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் வீடியோ பார்த்து சால்வ் பண்ணுவீங்க டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கிளாஸில் வந்து சால்வ் பண்ணுவீங்க அதுவே ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் பயோடெக்னாலஜியில் ஆறு செஷன் இருக்குதுன்னு காட்டினேன் ஓகே சிக்ஸ் செஷன்ஸ்லேயும் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதாவது மினிமம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு வாட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு சாப்டரில் பண்ணுறீங்க வீடியோலேயும் பாதி அண்ட் கிளாஸில் பாதி ஸோ டூ ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு சாப்டரில் மட்டும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி அத்தனை சாப்டர்ஸ் இருக்குது திஸ் இஸ் அன் ஆவரேஜ் ஓகே இந்த ஆவரேஜ் வச்சு நம்பர் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் எயிட்டி ஒன் சாப்டர்ஸ் இருக்குது மினிமம் டென் தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆகுது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எந்த டெஸ்ட்டுமே எழுதாமல் எந்த டெஸ்ட்டுமே எழுதாமல் ஆல்மோஸ்ட் எயிட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள்
a huge advantage okay matha students vida ungalku idu enna advantage na starting linde neenga vandu enna panna venda notes prepare panna venda okay you don't have to sit and make notes table varinju exams la thaney aludi colorful la notes prepare panni apdi neenga time waste pannave venda okay you can directly just refer to these dpps notes ninga nyavachukka vendiya formulas ellame inge irukum ninga nyavachukka vendiya points ellame irukum enna tables a irundhalo diagrams ellame inge irukku pathinga ovvor experiment ayu ovvor experiment ayu avanga eludhirukanga okay everything you need to remember about any concept ellame idhula irukku and ellame ncert based ncert diagrams a potukanga velindhu edhume illa ena velindhu question varadhu okay it is high time we accept that and adiyum taandi ipo physics la na kaatra physics la sila portions la epdi irukuna ncert la avanga theory kuduthirupanga graph la kuduthirukka maatanga okay graph problems edhume kuduthirukka maatanga andha maadhiri irukra ncert la irukra theory ya avanga diagrammatic ah kuda represent panirukanga okay this is magnetism and matter illa paathina ncert la illada nariya diagrams vandu dpp la irukku எதுக்காக அந்த டைக்ரம்ஸ் போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த என்சட்டில் இருக்கிற தியரியை நம்ம கிளாஸில் எடுக்கும் போது அதை வந்து ரிலேட் பண்ணணும் பாட்னியெல்லாம் ஈஸியாக ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பார்க்குற செடி தான் பட் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் ரிலேட் பண்ணணும்னா யூ நீட் லாட் ஆஃப் டயக்ராம்ஸ் ஸோ அந்த டயக்ராம்ஸ் எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க கிராஃப்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற டய கிராஃப்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கும் இதை தாண்டி நீங்கள் எதுவுமே படிக்க வேண்டாம் எல்லாமே என்சிஆர்டியில் இருக்கிறது தான் பட் என்சிஆர்டியில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கூட டயக்ராமாக இல்லை கிராஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி உங்கள் டிபிபியில் இருக்கும் ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் ஸோ வீடியோ சிம்பிள் இருக்குது இதில் வீடியோ கிளாஸில் கொடுக்குற ஆப் ஐ மீன் கொஸ்டின்ஸ் இதை நம்ம வீடியோ கிளாஸில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் கிளாஸில் வரும்போது கிளாஸில் பண்ண வேண்டிய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டிய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக இடம் வேணும்னா அதுக்காக இடம் விட்டுருக்காங்க எக்ஸ்ட்ராவாக நோட் புக்கே உங்களுக்கு தேவையில்லை இதுவும் பென்சில் மட்டும் போதும் பென்சில் பேனா மட்டும் போதும் இதுலேயே உங்கள் நோட்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் ஓகே எக்ஸ்ட்ராவாக இஃப் டீச்சர்ஸ் ஆர் சேங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டின் போன வாட்டி இப்படி வந்திருக்கு அவர் இந்த போர்ஷன்லேருந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் போன வாட்டி வந்திருக்கு அது எல்லாமே எழுதுறதுக்காக உங்களுக்கு ரிட்டன் நோட்ஸ்க்காக இடமும் இங்கே இருக்குது யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் எனி அதர் பேப்பர்ஸ் எனி அதர் புக்ஸ் எதுவுமே வேண்டாம் ஓகே உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்காகவும் எல்லாத்துக்குமே இடம் வந்து இதே டிபிபியில் இருக்குது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் ஆல் இன் ஆல் சொல்யூஷன் ஏன்னா இந்த வாட்டி ஓகே நான் சொன்ன மாதிரி ஜைலமும் வந்து போன வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் எல்லாமே பெரிய பெரிய புக்காக கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓகே போன வருஷம் தான் இந்த டிபிபியை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இந்த வாட்டி எப்படி இருக்க போதுனா அந்த பெரிய பெரிய புக்ஸ் கூட நம்ம கம்மி பண்ணியிருக்கோம் ஓகே போன வாட்டி வி ஹேட் டூ டூ புக்ஸ் ஃபார் எவ்ரி சப்ஜெக்ட் ஓகே அதையெல்லாம் கம்மி பண்ணி ஒன்லி ஒன் ஒன் புக் இஸ் தேர் ஏன்னா அதுக்கான டைம் நம்மக்கிட்ட இல்லை நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஒரு ஒன் இயர் வந்து எப்படி ப்ரூஃப்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டீச்சர்ஸோட மினிமம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகே ஒரு ஆவரேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீட்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண தியோரி தான் இது ஓகே எல்லாமே என்சிஆர்டி பேஸ்ட் பட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இந்த வாட்டி எல்லாம் இதை வச்சு நீட்டை கிளியர் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினை விட இஃப் யூ ஹவ் சீன் ஆல் த செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் வீடியோஸ் நான் போட்டிருந்தேன் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மார்க் வாங்கின வீடியோஸ் போட்டிருந்தேன் அதில் எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த டிபிபி எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் நீட் எக்ஸாம் அன்னைக்கே நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும்போது எந்த கொஸ்டினுமே புதுசாக தெரியல ஓகே இட் ஆல் ஃபெல்ட் வெரி ஃபெமிலியர் ஸோ உட்காந்து மனப்படவு பண்ணுறதை விட அத்தனை கொஸ்டின்ஸை நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது த கான்ஃபிடென்ஸ் வி கெட் இஸ் ஹியூஜ் இப்போ அதுக்கு டிபிபின்னு ஒரு மெட்டீரியல் தராங்க எல்லா என்சிஆர்டி பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப ஷார்ட்டாக அதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிபிபி இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் எக்ஸாம் அன்னைக்கு நீங்கள் போகும்போது இந்த கொஸ்டின் நான் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது உங்களுக்கு கொடுக்குற வந்து ஒரு ரிலீஃப் இருக்குது அது உங்களுக்கு சொன்னால் புரியுமானு தெரியாது ஓ இந்த கொஸ்டின் நான் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கேன் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு அது கொடுக்குற ஒரு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கேன் தட் இஸ் ஹியூஜ் ஸோ ஒரு வருஷத்தில் மினிமம் டென் தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போகிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஈஸியாக கிராக்கும் பண்ணலாம் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மேலே செவன் ஹண்ட்ரட் மேலே கூட நம்ம மார்க் வாங்கிக்கலாம் அதுக்கான அதுக்கான கெப்பாசிட்டி எதுக்கு இருக்குது இந்த
அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண அவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண டிபிபிஸ் தான் இது ஓகே ஸோ நிறைய பேர் கேட்டீங்க வாட் இஸ் டிபிபி அது எப்படி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு எல்லாருக்குமே கிடைக்குமா அப்படின்னு அதுக்காக தான் நான் என்ன நினச்சேன்னா ஓகே டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ வீடியோ போடலான்னு நினச்சேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஜைலம்ஸ் டிடி டிபிபி எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கும் இருக்கு ஓகே வி ஹாவ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி வி ஹாவ் பாட்னி ஜுவாலஜி எல்லாத்துலேயுமே டயக்ராம்ஸ் இருக்கும் டேபிள்ஸ் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்காக இருந்தாலும் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான புக்ஸ் பசங்களா ஓகே வெரி கலர்ஃபுல் புக்ஸ் வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஓகே நீங்கள் எதுவுமே ஷார்ட்டாக எழுத வேண்டாம் ஓகே எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே வேண்டாம் பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்டி வெரி கன்சைஸ் ஓகே இட் டசன்ட் ஃபீல் லைக் ஒரு ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு போகிற மாதிரி ஒரு புக்கோ அந்த மாதிரி இல்லை ஓகே ரொம்ப லைட்டாக ஃபீல் பண்ணும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி வெரி ஒட் யூ சே ப்ரொடக்டிவான மெட்டீரியல் இது ஓகே அண்ட் இட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் யோர் ஹைப்ரிட் ப்ரோக்ராம் அ லாட் So I really hope in the video உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க நானும் சரி வெல்கம் பாக்ஸ் வெல்கம் கிட்டில் வீடியோஸ்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் மைண்ட் மேப் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் டிபிபி நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஓகே ஸோ அதனால தான் நான் டிபிபி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஐ ஹோப் இட் வாஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஏதாச்சும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு காமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ டில் தென் டேக் கேர் பர்சுங்களா ஆல் தி பெஸ்